我妈这两天情况怎么样？各项指标都越来越好了。您放心，过不了多久，阿姨就能出院了。多住住吧，毕竟刚做完大手术，不着急出院，养好了最重要。贺小姐，您可真孝顺啊！您放心，我们会照顾好阿姨的。哦，对了，有件事得跟您说一下，苏阿姨她一直问我们，能不能帮她联系一下她的另外一个女儿，苏妍希。我知道了。谢谢你们。嗯，我确实有个妹妹叫苏妍希，不过很多年以前啊，她就已经死了。我妈刚做完手术，身体虚弱，加上心情不好，容易说胡话，你们哄着点就好。放心吧，我们会的。心血在国外给妈妈找到好的医院，花了这么多钱给她做手术，给她疗养，可她心里只有苏妍希，凭什么？喂，苏妍希，你跑哪儿去了？我的钱呢？我的人呢？你何必那么着急？不是说好三天时间吗？看你这么胸有成竹的样子，怎么，你不想再见到妈妈了？你别乱来！我告诉你，今天或者是明天，我一定要见到顾西城。后天凌晨之前，我的账户上必须到账三百万。我就把你所有的一切全部摊开，你这辈子都休想再见到妈妈。你不用威胁我，如果妈妈出了什么事情，我保证你想要的一切全部落空。这个苏妍希竟然诚心跟我过不去，等我拿下了顾西城，我让你哭都找不到地方。喂，贺小姐，麻烦您来一趟疗养院吧。什么事？您母亲情绪很不好，她好像真的忘了你妹妹已经去世的事情，坚持让我们给她打电话。我们实在没办法，您还是来一趟吧。行，我知道了，我现在就过去，你们先安抚一下她。好的，您尽快。又是苏妍希，她到底什么时候才能从我的生活里面消失？真是烦死了。贺小姐，您终于来了呀！你母亲不吃不喝，一直逼着我给你妹妹打电话呢。人老了呀，脑子就会有问题，没关系的，我来处理。嗯为什么不吃饭？你跟别人说，你妹妹死了。我这么做当然有我的道理。你们是亲姐妹，就算你不想让我联系她，你也不可以这么说。是你逼我这么说的。你明明知道我不想让你跟她联系，你为什么还要搞那些小动作？为什么你们所有人都向着她？你的医院是我找的，医疗费是我出的，你为什么不能替我考虑考虑？妈妈没有不在乎你，你们两个在我心里其实是一样的。少骗人！真的。当年我和你爸爸离婚的时候，我是想带着你一起走的。可
是，法院把你判给了他，我有去求过他的。不要再提那件事情了。当初是你自己假装清高，非要净身出户的。就算我跟着你，也只会过着跟苏延信一样的苦日子。我才不要！你怎么会这样？我这样怎么了？我没有错，错的是你，是你的懦弱无能。才会让别的女人登堂入室，才会让我在自己家里有了寄人篱下的感觉。也是你，让我知道了，凡事都要靠自己去争取，否则就什么都得不到。早知道今天会是这样，当年我无论如何也会把你一起带走的。不要再说那些没用的了，我来就是来告诉你，不要再给我添麻烦了，我已经够烦的了。我就是想知道，他过得好不好？你放心吧，他好着呢。只要他答应我的事情都做到了，我会让你们见面。你要让他答应你做什么？你之前不是跟我说他一直都在忙吗？你是在骗我的，是不是？你们可是亲姐妹呀、啊！够了，我也是你的女儿，你为什么不能担心担心我？我来这一趟要浪费很多时间，你好好吃饭，配合治疗，不要再给我添麻烦了